জুবায়ের একাডেমির পক্ষ থেকে আমি জুবায়ের সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি যাই হোক গত দুইটি পর্বে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে ব্লগ ব্লগিং এর জন্য বা ব্লগ সাইটের জন্য কিওয়ার্ড নির্বাচন করতে হয় এবং কিভাবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হয় এর পরের এপিসোডে দেখিয়েছিলাম Amazon affiliate এর জন্য কিভাবে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হয় এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে এবং কিওয়ার্ড কিভাবে ফাইনালাইজ করতে হয় তো এই পর্বে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ইভেন্ট ব্লগিং নিয়ে তো অনেকেই ইভেন্ট ব্লগিং সম্পর্কে জানেন আবার অনেকেই ইভেন্ট ব্লগিং সম্পর্কে জানেন না তো এখানে আমি প্রথমে যে কাজটা করব প্রথমে একটি ইভেন্ট ব্লগিং নিয়ে ধারণা দেব এরপরে কিভাবে ইভেন্ট কিওয়ার্ড আইডিয়া খুঁজে বের করতে হয় কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তো যারা আমার লাস্ট দুইটা ইয়া দেখেন নাই কি বলে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এবং কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর ব্লগ সাইট এই দুইটা একটু কিওয়ার্ডটা মানে কি বলে টিউটোরিয়াল দুইটা দেখার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করতেছি কারণ এই দুইটা টিউটোরিয়ালের মধ্যে আমি ইন ডিটেলস আলোচনা করেছি এটা কিওয়ার্ড কিভাবে সিলেকশন করতে হয় কিভাবে কিওয়ার্ড ফাইনালাইজ করতে হয় কিভাবে সাজেশন পেতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে কিন্তু আমি আলোচনা করেছি ডিটেলসে তো একই কথা যদি বারবার প্রতিটা জায়গায় আমার শেয়ার করতে হয় নিজের কাছে অনেকটা বিরক্ত লাগে আর অডিয়েন্সও কিন্তু বিরক্ত হয়ে যায় আর সব থেকে খারাপ দিক হচ্ছে টিউটোরিয়ালের খারাপ দিকটা হচ্ছে যে ওই দুইটা টিউটোরিয়াল কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে তো অনেক বড় যদি আমি না করি আমি আপনাদের শেখাতে পারবো না আমি আপনারা জানেন হয়তো বা আমি দুই হাজার পনেরোতে দুই হাজার ষোলোতে কিন্তু এস সিও টিউটোরিয়াল করেছিলাম তা আপনাদের জন্য ওইখানে কিন্তু ছোট ছোট টিউটোরিয়াল করেছিলাম অনেকেই বলে যে ভাই এত ছোট কেন করলেন সেই জন্য অনেকে আবার বলে যে এত বড় কেন করলেন তো আমি এবার এই দুই সালে আমি যে টিউটোরিয়ালটা আমি প্ল্যান করে করতেছি তখন হয়তো বা প্ল্যান করে টিউটোরিয়াল করি নেই যখন যেটা মাথায় আসছে মানে করতেছিলাম তো এবার আমি একটা প্ল্যান করে যেহেতু একটা সিলেবাস করে আমি টিউটোরিয়ালটা করেছি সুতরাং আমার আমি একটু অন্যভাবেই দেখাবো হয়তো বা টিউটোরিয়ালগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যার শেখার আগ্রহ আছে অন্তত পক্ষে যেন এটা একটু শিখে নেন শিখে তারপরে আপনারা সেটাকে কাজে লাগান আর কি একটু বড় হবে একটু মানে কি বলে অধৈর্য লাগে আমি জানি বড় টিউটোরিয়াল দেখাটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিন্তু যাদের শেখার ইচ্ছা আছে যারা কাজ করতে চান এস ইউনিয়ে কাজ করতে চান অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বা ব্লগিং বা ইভেন্ট ব্লগিং করতে চান তারা অন্তত পক্ষে এই তিনটা টিউটোরিয়াল খুব ভালোভাবে একটু দেখার চেষ্টা করেন আর আর একটা কথা একটু বলে নিচ্ছি যে ডাউনলোড করে মোবাইলে রাখার কোনো দরকার নেই আমি বিশ্বাস করি যে ডাউনলোড করে মোবাইলে রাখলে সেই টিউটোরিয়াল আর দেখা হয় না ওই টেনে 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 দেখা হয় এতে হয় কি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো মিস হয়ে যায় আপনারা এই ইউটিউব থেকেই দেখার চেষ্টা করেন আমার মতে সেটা বেটার তো এই তো যদি আপনি আমার এই টিউটোরিয়াল নতুন দেখে থাকেন আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর এই তো ভালো লাগলে ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন আপনি শিখুন আপনার ফ্রেন্ডদের শেখান কারণ একা কিন্তু এখন আর কাজ করা যায় না কাজ করতে হলে গ্রুপ নিয়ে কাজ করতে হয় সুতরাং একা শিখে বসে থাকলে কাজ হবে না ফ্রেন্ডদেরকে এই টিউটোরিয়াল শেয়ার করান আমার বিশ্বাস এটা কি বলে এটা প্রিমিয়াম লেভেলের টিউটোরিয়াল আমি করার চেষ্টা করতেছি যে এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখার পরে আমার বিশ্বাস হচ্ছে আপনাকে কোনো অর্গানাইজেশনে যেতে হবে না কোনো পেড টিউটোরিয়াল কিনতে হবে না তো এভাবেই আমি স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে আমি টিউটোরিয়ালগুলো করার চেষ্টা করতেছি যাই হোক চলে আমরা এবার মূল টপিকে চলে যাই ইভেন্ট ব্লগিং ইভেন্ট ব্লগিং হচ্ছে অন্য ব্লগিং যেমন নর্মাল ব্লগিং এবং ইভেন্ট ব্লগিং দুটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নর্মাল ব্লগিংয়ে সারা বছর কম কিছু না কিছু ভিজিটার থাকে কিন্তু ইভেন্ট ব্লগিংয়ের সুবিধা হচ্ছে যে অসুবিধা এবং সুবিধা দুইটাই বলি অসুবিধা হচ্ছে সারা বছর কোনো ভিজিটার থাকবে না থাকলেও খুব একদম মিনিমাম লেভেলে মানে কি বলে খুব বাজে বাজে লেভেলে অল্প দুই একটা থাকতেও পারে নাও পারে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই ইভেন্ট ব্লগিংয়ে ভিজিটার আসবে হিউজ অ্যামাউন্ট যেমন আমার একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে একসময় মানে ইভেন্টের সময় একটা নির্দিষ্ট দিনে আমার ভিজিটার ওঠে প্রায় চল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজার অ্যাট এ টাইম তো চিন্তা করেন যে কি পরিমাণ ভিজিটার অ্যাট এ টাইম ওই সাইটে হিট করে অর্থাৎ সারা বছর ব্লগিং করে যে ইনকামটা করবেন ইভেন্ট ব্লগিং থেকে দিয়ে একদিনেই ওই পরিমাণ ইনকাম করা পসিবল তো সারা জীবন মিলে হয়তো বা চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ভিজিটার পেল মানে পেলেন এক বছরে 
তার থেকে এক বছর একটা ইভেন্ট ধরতে পারে দেখা যায় এক দিনে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ভিজিটার পেয়ে যাবেন এটা হচ্ছে মানে অ্যাট এ টাইম অ্যাট এ টাইমের পঞ্চাশ হাজার এক দিনের ভিজিটার না অ্যাট এ টাইম ভিজিটার অ্যাট এ টাইম হিট করে পার সেকেন্ড এটা আসলে বিশ্বাস করতে পারবেন কি না যারা ইভেন্ট ব্লগিং সম্পর্কে ধারণা নাই তারা এটা নিয়ে আসলে বুঝবেন না যারা ইভেন্ট ব্লগিং করেন তারা বুঝবেন যে অ্যাট এ টাইম পার সেকেন্ডে কি পরিমাণ ভিজিটার ঢোকে যাই হোক তো ইভেন্ট ব্লগিং হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে ভিজিটারগুলো আসবে যেমন একটা জিনিস চিন্তা করেন যখন আমাদের ঈদ আসে তখন আমরা কি করি যে ঈদের সময় আমরা কিন্তু এস এম এস খুঁজি অনলাইনে কিন্তু ঈদ এস এম এস এরকম খুঁজি যে নিউ ঈদ এস এম এস বা আপডেট ইউ ঈদ এস এম এস এ কী বলে ঈদ এস এম এস দুই হাজার উনিশ কিন্তু এস এম এস খুঁজি মানে এস এম ঈদ এস এম এস কিন্তু ঈদ ছাড়া খুঁজি না সাধারণত ঈদের সময় ওই সিজনটাই খুঁজি বা ঈদের দিন খুঁজি বা ঈদের আগের দিন খুঁজি তার মানে হচ্ছে ঈদ এস এম এসটা হচ্ছে ঈদের আগের দিনের ভিজিটার তোলার একটা সব মানে সুবর্ণ সুযোগ আর এটাকে হচ্ছে আগে কিছু ট্রিক্স আছে ইভেন ইভেন্ট ব্লগিং করার জন্য সেটা পরে যখন ইভেন্ট ব্লগিংয়ে আলাপ করব তখন ওইখানে ডিটেলস বলবো আপাতত কিওয়ার্ড নিয়ে একটু ধারণা নেই মানে ইভেন্ট সম্পর্কে একটু ধারণা নেই অর্থাৎ ইভেন্ট হচ্ছে ওই কি বলে ওই ঈদ এস এম এস এস এম এসটাই হচ্ছে একটা ইভেন্ট ওই ইভেন্টের মানে ওই ঈদের সময় ওই এস এম এসটাকে খোঁজা হয় এছাড়া আছে কি বলে বছরের প্রথমে কিন্তু অনেক সময় ক্যালেন্ডার নিয়ে সার্চ করে হলিডে ক্যালেন্ডার তো যখন জানুয়ারি মাস আসে তখন কিন্তু সবাই হলিডে ক্যালেন্ডার খোঁজে তো হলিডে ক্যালেন্ডার এই এটাও একটা কিন্তু কি বলে একটা ইভেন্ট মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কিছুকে সার্চ করা এছাড়া বাংলাদেশে যারা বেশি কাজ করে তারা হচ্ছে রেজাল্ট নিয়ে কাজ করে এস এস সি রেজাল্ট এইচ এস সি রেজাল্ট জে এস সি রেজাল্ট পি এস সি রেজাল্ট বি সি এস রেজাল্ট চাকরির রেজাল্ট তো এরকম প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এক্সাম রেজাল্ট তারপরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন রেজাল্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন রেজাল্ট জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন রেজাল্ট তো দেখেন এই অ্যাডমিশন রেজাল্টগুলো এই রেজাল্টকে তার নির্দিষ্ট সময় কিন্তু প্রচুর মানুষ খোঁজে বা প্রচুর ভিজিটার খোঁজে ধরুন আপনি যদি রেজাল্ট নিয়ে কাজ করেন দেখা যাবে যে কিন্তু ওই একদিনই আপনার হিউজ অ্যামাউন্ট ভিজিটার পাবেন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখেন রেজাল্ট কিট ডট কম রেজাল্ট কিটে সে কিন্তু রেজাল্ট নিয়ে কাজ করে সে সাজেশন এখানে সাজেশন মডেল টেস্ট রুটিন এই রুটিনও কিন্তু প্রচুর পরিমাণ সার্চ হয় পরীক্ষার আগে আগে রুটিন কিন্তু সবাই অনলাইনে খোঁজে তো এখান থেকেও কিন্তু রুটিন পাওয়া যায় তারপর টিচার রিক্রুটমেন্ট অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন রেজাল্ট জব সার্কুলার্স এবং আদার্স নিয়ে কাজ করে দেখো এখানে রেজাল্ট নিয়ে কারা তারা কাজ করে পিএসসি রেজাল্ট জেএসসি রেজাল্ট এসএসসি রেজাল্ট এইচএসসি রেজাল্ট এই চা বছরে কিন্তু দেখেন রেজাল্ট নিয়ে যেহেতু কাজ করে চারটা রেজাল্ট কিন্তু আসি তার ফাঁকে যে জিনিসটা আছে হলো রুটিন রুটিনেও কিন্তু মানুষ হিউজ পরিমাণ সার্চ করে তো রুটিনের প্রতিটা বিষয় এইচএসসি রেজাল্ট এইচএসসি রুটিন এসএসসি রুটিন তার পিএসসি রুটিন জে এস সি রুটিন দেখেন চারটা রুটিনও কিন্তু আছে তাহলে এখানে আটটা ইভেন্ট কিন্তু হয়ে গেল এছাড়া আর কি আছে এই পিএসসি রেজাল্ট মানে এছাড়াও কিন্তু আরও ইভেন্ট আছে জিনিসা কিন্তু দেখেন এস এস সি রেজাল্ট বোর্ড চ্যালেঞ্জ মানে এস এস রেজাল্ট বোর্ড চ্যালেঞ্জ অর্থাৎ রেজাল্টের পরে কিন্তু আবার একটা বোর্ড চ্যালেঞ্জের একটা অপশন থাকে কিভাবে বোর্ড চ্যালেঞ্জ করতে হয় সেই বিষয়টা কিন্তু এখান থেকে পাওয়া যায় তারপরে দেখেন রেজাল্ট এই দেখেন আবার দুই হাজার বিশ এইচ এস সি রেজাল্ট দুই হাজার বিশ নিয়ে অলরেডি কিন্তু আর্টিকেল পাবলিশ হয়ে গেছে এটা দুই হাজার বিশ সালের জন্য করা কিছুদিন আগে এইচ এস সি রেজাল্ট শেষ হয়েছে আবার কিন্তু দুই হাজার বিশ সালের জন্য এটা অলরেডি অপটিমাইজ করা শুরু হয়ে গেছে তারপরে এইচ এস সি রেজাল্ট বিডি এইচ এস সি রেজাল্ট দুই হাজার উনিশ উইথ মার্কশিট তারপরে ই বোর্ড রেজাল্ট ডট কম এটাও কিন্তু একটা সার্চ ভালো সার্চ বলি এডুকেশন বোর্ড নিয়ে যারা কাজ করে কীভাবে এডুকেশন বোর্ড নিয়ে বিভিন্ন জিনিস দেখবে সেই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে ওয়েব বেস রেজাল্ট তারপরে চেক এস এস বোর্ড রেজাল্ট দুই হাজার উনিশ তো এইভাবে এগুলোকে বলা হয় যারা রেজাল্ট নিয়ে কাজ করে শুধুমাত্র রেজাল্ট নিয়ে তারা কিন্তু সামনে আগায় এবং একটা নির্দিষ্ট দিনে হিউজ পরিমাণ ভিজিটর শেখার তারা হচ্ছে পায় 
এটাই হচ্ছে মূলত ইভেন্ট ব্লগিং ইভেন্ট ব্লগিং এর জন্য সাধারণত অনেকে ফ্রি ব্লগ সাইটগুলো ব্যবহার করা যেমন ব্লগার ব্লগারটাকে মূলত ব্যবহার করা হয় ব্লগারের ওয়েবসাইট blogspot.com ও ওই ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ইভেন্ট ব্লগিং করুন আর যে ব্লগিং করুন আপনাকে অবশ্যই ডোমিনোস্টিং নিয়ে করবেন ডোমিনোস্টিং আচ্ছা ইভেন্ট ব্লগার হচ্ছে অন্যের জায়গায় অন্যের ঘরে থাকব কেন তার থেকে নিজের নামে নিজের অ্যাসাইটের উপর আমি ইভেন্ট ব্লগিং করি এটাই বেটার ওকে এরপরে দেখেন এটা গেল ইভেন্ট ব্লগিং তো ইভেন্ট ব্লগিং আমার মনে হয় অনেকে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এরপর আমরা ইভেন্ট ব্লগিংয়ের জন্য আইডিয়া জেনারেট করব আমরা কোন ইভেন্ট নিয়ে কাজ করব আমরা কি এস এম এস নিয়ে কাজ করব আমরা কি ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে কাজ করব আমরা কি কি বলে কালচার যেমন পহেলা বৈশাখ অনেকে অনেকে ইভেন্ট দেখেছি যারা স্টোরি নিয়ে কাজ করে বা হিস্টোরি নিয়ে কাজ করে পয়লা বৈশাখ যেমন পয়লা বৈশাখ আগে আগে কিন্তু অনেকেই সার্চ করে কি কি সার্চ করে পয়লা বৈশাখে মেলা কোথায় হবে পয়লা বৈশাখের ইতিহাস কেমন ঢাকা শহরে বা বিভিন্ন জায়গায় কবে কোথায় মেলা সেই বিষয়গুলো কিন্তু নিয়ে অনেকে কাজ করে তারপরে পয়লা বৈশাখ আছে পয়লা ফাল্গুন আছে তারপরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস এরকম অনেক অনেক ইভেন্ট আছে যে যে ইভেন্ট নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে তো রেজাল্ট আছে তো এই এখন এখান থেকে আপনাকে এখন তো আইডিয়া জেনারেট করতে আপনাকে এখন মোটামুটিভাবে ফাইনাল করতে হবে আপনার কোন সেক্টর নিয়ে কাজ করবেন আপনাকে বাংলাদেশের ট্রেডিশন নিয়ে কাজ করবেন বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এস এম এস নিয়ে কাজ করবেন ক্রিসমাস ডে এস এম এস ঈদ ডে এস এম এস তারপরে পূজার এস এম এস আর কি বলে এরকম ফ্রেন্ডশিপ ডে এস এম এস বার্থডে বার্থডে না বার্থডে তো হবে না এরকম ফ্রেন্ডশিপ ডে এস এম এস ভ্যালেন্টাইন ডে এস এম এস তারপর ভ্যালেন্টাইন্সের গ্রিটিংস তারপরে কি বলে ফ্রেন্ডশিপ ডে উইশ বেস্ট উইশেস বা ফ্রেন্ডশিপ ডে বেস্ট আইডিয়া এরকম অনেক কিছু হইতে পারে তো এই যে টপিক নিয়ে কাজ করবেন আগে সেই টপিকটাকে ফাইনাল করেন যে আমি এই টপিকটাকে নিয়ে কাজ করব এরপরে আসেন টপিক ফাইনাল হওয়ার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে তাকে তা হলো আপনাকে কিউআর আইডিয়া খুঁজে বের করতে হবে তারপরে সেই অনুযায়ী গুগলে সার্চ দেন বরাবরের মতো একই সিস্টেম কি বলে সরি বেস্ট আমি অ্যাফিলিয়েটের মধ্যে চলে যাচ্ছি ঈদ এস এম এস ঈদ এস এম এস যাই হোক ঈদ এস এম এস দেখেন ঈদ এস এম এস নিয়ে কারা কাজ করে ঈদ মোবারক এস এম এস তারপরে দেখেন হ্যাপি ঈদ উল ঈদ উল ফিতর এস এম এস দু হাজার উনিশ তারপরে বাংলা ঈদ এস এম এস তারপরে কি বলে ঈদ উইশেস ঈদ এস এম এস অ্যান্ড মেসেস দেখেন এখানে কিন্তু অনেকেই কাজ করতেছে এখানে হাইটন এস এম এস যে কোনো একটা জায়গায় ঢুকলাম যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে ঢুকলাম ওয়েবসাইটে ঢেকে দেখে ওরা কী নিয়ে কাজ করে এ ছোট ছোট থাক একটা ভালো ওয়েবসাইটে ঢুকি ঈদ মোবারক এস এম এস তো এটা হলে এক্সাম্পল দিলাম তো এখানে দেখেন ঈদ মোবারক এস এম এসের মধ্যে বেশ কিছু এস এম এস দিয়েছে এই যে গ্রেডিংস দিছে তারপরে ছবি দিছে তো এইভাবে কিন্তু উইশ করা মানে কি বলে যে যে ইভেন্ট নিয়ে কাজ করে এদেরকে ঢুকবেন এদের সাইডে ঢুকে দেখবেন যে আপনার যে ইভেন্ট রিলেটেড আপনি যে টপিক সিলেক্ট করলেন সেই টপিক নিয়ে গুগলে সার্চ করবেন সার্চ করার পর ওই টপিকের নিজ সাইটকে সেখানে যাবেন সেখানে গিয়ে ওদের কাছ থেকেই আইডিয়া জেনারেট করবেন ওদের কাছ থেকে কিউআর নেবেন মানে কিউআর আইডিয়া নেবেন তো এটা আসলে মূলত এস এম এস রিলেটেড সাইট না তবে এখান থেকে দেখেন মোবাইল রিভিউ এস এম এস অ্যান্ড মেসেজ একটু ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে দেখি ওদের কাছে কী কী আছে রমাদান এস এম এস এই দেখেন রমাদান এস এম এস এটা একটা কিন্তু কিউআর এস এম এস নিয়ে যদি কাজ করেন রমাদান এস এম এস তারপরে বার্থডে এস এম এস গুড মর্নিং বার্থডে এস এম এস এটা ইভেন্ট না তবে সারা বছরের জন্য একটা সার্চ হয় তো অ্যানিভার্সারি এস এম এস তারপরে লাভ এস এম এস এগুলো আসলে এই এস এম এসগুলো আস এই ইভেন্ট এস এম ইভেন্ট কিউআর না ইভেন্ট কিউআর হলে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আপনার ওই কিউআর এর চাহিদা থাকবে বাকি সময় থাকবে না তো এখানে রমাদান এস এম এস এটা একটা হইতে পারে এটা একটা ইভেন্ট বোলিংয়ের আর্টিকেল হইতে পারে এছাড়া আছে ঈদ উল ফিতার এস এম এস ঈদ উল আদার এস এম এস পূজার এস এম এস ক্রিসমাস ডে এস এম এস ভ্যালেন্টাইন ডে এস এম এস এরকম অনেক কিছু থাকতে পারে এদের এটার আইডিয়া পাওয়ার জন্য নিশ্চয়টা গিয়ে ওইখান থেকে আপনারা আইডিয়াগুলো নিয়ে আসবেন 
এরপরে ঠিক একই রকম ভাবে আপনি ওই কিওয়ার্ডটাকে অ্যানালাইসিস করবেন দেখেন এরপরে কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে কিওয়ার্ড আইডিয়া পাইলাম এরপরে কিওয়ার্ড অ্যানালাইসিস করতে হবে দেখতে হবে মার্কেটে কারা কাজ করতেছে মার্কেটে যদি দেখেন জায়েন্টরা সব জায়েন্টরা বড় বড় জায়েন্টরা প্রথম প্রথম পেজে আছে সুতরাং তাদেরকে আমার আমার মতে হতে তাদেরকে সালাম দিয়ে একটু অন্য পথে হেঁটে যাওয়াই বেটার তবে একটা কথা হচ্ছে যে এই কিওয়ার্ড নিয়ে যখন কাজ করবেন শুধুমতো এই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করা লাগবে এমন কোনো কথা নেই এই কিওয়ার্ডের অনেক সাপোর্টিং কিওয়ার্ড থাকতে পারে আশেপাশে দেখেন কিওয়ার্ড রিলেটেড কিওয়ার্ডস কিওয়ার্ড এভরি ওয়ার কী দিয়েছে ঈদ এস এম এস ওর সার্চ বলিউম হচ্ছে নয় হাজার নয়শো কিন্তু হ্যাপি ঈদ মোবারক উইশেস এইটার আবার আছে কিন্তু আট হাজার এরপরে ঈদ এস এম এস বাংলা হ্যাপি ঈদ মোবারক উইশেস কোর্স তারপরে আছে ঈদ মোবারক এস এম এস হিন্দি এগুলো কিন্তু সার্চ ভলিউম আছে আবার একটু নিচে যাই দেখি এখানে কিন্তু ঈদ এস এম এস বাংলা তারপরে হ্যাপি ঈদ মোবারক উইশেস তারপরে হ্যাপি ঈদ মোবারক উইশেস কোর্টস তারপরে অ্যাডভান্স ঈদ মোবারক উইশেস ইন ইন ইংলিশ ঈদ মোবারক এস এম এস ইন হিন্দি যাই হোক এইভাবে কিন্তু এখান থেকে আইডিয়াগুলো জেনারেট করবেন আইডিয়াগুলো জেনারেট করে ঠিক একইভাবে এখানে সার্চ ভলিউম আপনার কিওয়ার্ডগুলো এখানে প্লেস করবেন সার্চ ভলিউম প্লেস করবেন গুগলে কতগুলো ইন্ডেক্স আছে তারপরে প্রতিটা সাইটে দশটা সাইট যখন অ্যানালাইসিস করবেন দশটা সাইটের ডিএ কত দশটা সাইটের আর্টিকেল লেন্থ কত এই আসলে এই জিনিসগুলো দশটা সাইডে কী পরিমাণ ব্যাকলিং করা হয়েছে এটা দেখবেন তো এইগুলো হচ্ছে ব্যাকলিং কি বলে এগুলো সব দেখে শুনে তারপর ঠিক একইভাবে ব্লগ সাইটের জন্য কিওয়ার্ড নির্বাচন বা অ্যাফিলিয়েটের জন্য কিওয়ার্ড নির্বাচন আমি যেভাবে দেখিয়েছি ঠিক ওইভাবে আপনি একে ফাইনাল করবেন দেখেন তো অ্যানালাইসিস করবেন কি না সেটা এক নজরে দেখার জন্য দেখবেন ইন্ডেক্স কী আছে এর ডিএ কত এই দুইটা জিনিস এবং এর ব্যাকলিং কত এইগুলো দেখার পরে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন যে আপনার অ্যানালাইসিস করাটা ঠিক হবে কি না ওকে তো এই ঠিক হবে কি না এটা জানার পর কনফার্ম হওয়ার পর দেন আপনারা ওই কিওয়ার্ডটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করা শুরু করবেন অ্যানালাইসিস করবেন কি কি দেখবেন অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনাকে দেখতে হবে সার্চ ভলিউম দেখতে হবে গুগলে কী পরিমাণ ইন্ডেক্স আছে সেটা দেখতে হবে কম্পিউটারের আর্টিকেল মানে কম্পিউটারকে অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ কম্পিউটার কোথা থেকে ব্যাকলিং পেয়েছে এবং ব্যাকলিংগুলার স্ট্রেংথ কেমন আর অন্য দিক থেকে তাদের আর্টিকেলটার লেন্থ কেমন বা তাদের আর্টিকেলে কী মানে যে কাজের জন্য আর্টিকেলে ঢুকছে সেই আর্টিকেলটা ঠিক আছে কি না তো এগুলো দেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত নেবেন যদি মনে করেন আপনি তাদের থেকে বেটার করতে পারবেন তবেই আপনি ওই কিওয়ার্ডটাকে ফাইনালাইজ করতে পারেন তো আমার মধ্যে হলো আগের দুইটা পর্ব একটু দেখে আসেন এতে এই এই এপিসোডটা বুঝতে সুবিধা হবে তো এইভাবে অন্যের কিওয়ার্ড দেখে মানে কি বলে এটা সার্চ করে এর ম্যাট্রিক্সগুলো বের করার পরে অ্যাট এ গ্লান্স দেখে আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আগাতে পারবো কি না বা আমার কাছে সেই পরিমাণ রিসোর্স আছে কি না বা ব্যাকলিং করার আমার অ্যাবিলিটি আছে কি না বা তাদের থেকে ভালো মানের আর্টিকেল আমি লিখতে পারবো কি না যদি আপনার প্রতি কনফিডেন্স থাকে দেন আপনি ইভেন ব্লগিং বা কি বলে যদি আপনার কনফিডেন্স থাকে তখনই আপনি কেবলমাত্র ওই কিওয়ার্ডটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন তো এটাই হচ্ছে মোটামুটিভাবে ইভেন্ট ব্লগিং নিয়ে কথা আর ইভেন্ট ব্লগিং কীভাবে করতে হয় না করতে হয় ইভেন্ট ব্লগিংয়ে কীভাবে আর্টিকেল সাজাতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো আজকের মধ্যে তাহলে এই পর্যন্তই আমার লেকচার কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করে দিন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন तो यह पर्यत सब भलो थकें सुस्थे आबाद देखा है नतून एपिसोड नहीं परवर्ती देखा है फ्री टुल्स नहीं कौन फ्री टुल्स आपनर एस सीओर जो दरकार दिए क्ष चाली ना जाए ओके भलो थकें सबा सुस्थान आल्ला हाफिज